నెల్లూరు జిల్లాలోని దగదర్తి వద్ద ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణాన్ని చేపట్టకపోతే ప్రజా ఉద్యమం తప్పదని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించింది నెల్లూరులో ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణం లేదని మరో జిల్లాకు తరలిస్తున్నామని అధికారులు భిన్న ప్రకటన చేసిన నేపథ్యంలో వైసీపీ జిల్లా అధ్యక్షులు సర్వేపల్లి శాసనసభ్యులు కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డి పార్టీ కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సమావేశంలో ఎయిర్పోర్టు ప్రతిపాదిత ప్రాంత ఎమ్మెల్యే రామిరెడ్డి ప్రతాప్ కుమార్ రెడ్డి కూడా పాల్గొన్నారు నెల్లూరు జిల్లా పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దృష్ట్యా దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఇఫ్కో కిసాన్ సేజ్ ప్రాంతంలో ఎయిర్పోర్టు నిర్మించాలని ప్రతిపాదనలు సిద్దం చేశారని చెప్పారు వైఎస్సార్ మరణం తర్వాత అధికారంలో చేపట్టిన తర్వాత చంద్రబాబును ఇదే విషయమై అనేక సార్లు అసెంబ్లీలో అడగ్గా జిల్లాకు ఎయిర్పోర్టును ఏర్పాటు చేస్తామని నెల్లూరులో త్వరలోనే పనులు ప్రారంభమవుతాయని హామీ ఇచ్చి ఉన్నారని గుర్తు చేశారు వస్తున్నది కాబట్టి మా కాబో నియోజకవర్గ ప్రజలంతా కూడా ఒక అభివృద్ధి జరుగుద్ది అనే ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నారు కాబట్టి అది కూడా వీటమ్మ నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఈ ఎమో విమానాశ్రయ ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చారు కాబట్టి అటువంటి ఎయిర్పోర్ట్ ఈరోజు వివేచంగా పంపిస్తున్నాము ఇష్టపడటానికి పంపిస్తున్నాము అని డిఫరెంట్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే దామవరం దగ్గర దగదర్తి మండలంలో ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణం చేపడుతున్నామని చెప్పి చెప్పని స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది పదే పదే అనేక సందర్భాల్లో కూడా దాన్ని ప్రకటించడం జరిగింది దానికి సంబంధించి మేము అసెంబ్లీలో ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో లేవనెత్తినప్పుడు కూడా దానికి సంబంధించి భూసేకరణ జరుగుతుంది త్వరలోనే భూసేకరణ పూర్తయిన తర్వాత టెండర్లు పిలిచి నిర్మాణం చేసి ఒక్క సంవత్సరం లోపల కార్యకలాపాలు ప్రారంభించేటువంటి విధంగా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి హామీ ఇచ్చింది తిరిగి అర్థాంతరంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రభుత్వం ఒక అధికారిని పంపించి అధికారి ద్వారా నెల్లూరులో ఎయిర్పోర్ట్ తరలి వెళ్తుంది ఈ జిల్లాకు ఎయిర్పోర్ట్ లేదనేటువంటి ప్రకటన చేయించడం అనేటువంటిది మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆశ్చర్యపరిచింది ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రిగా ఒక ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్కి శాసనసభలో చెప్పినటువంటి విషయాలకి కనీసం విలువ లేకుండా ఈరోజు మేము అందరం కూడా దీనికి సంబంధించి వ్యతిరేకిస్తున్నాం తీసేస్తున్నాం అనేటువంటి విధంగా ప్రకటించడం అనేటువంటిది ఆ విధంగా ఆలోచన చేయడం అనేటువంటిది సరైనటువంటి విధానం కాదు బహుశా మేము అభిప్రాయపడుతున్నాం చంద్రమోహన్ రెడ్డి చంద్రబాబు నాయుడు గారు భూ సేకరణలో భూ సమీకరణలో ఎక్స్పర్ట్ రాజధానికి సంబంధించి ముప్పై ఐదు వేల ఎకరాల భూమిని సమీకరించాడు అందరూ చెప్తున్నారు పాపం చంద్రబాబు నాయుడు గారు లాగా భూమి సమీకరించేటువంటి ఎక్స్పర్ట్ ఈ దేశంలోనే లేడని చెప్పి చెప్పింది అంత ఎక్స్పర్టిజం ఉన్నటువంటి వాడు అంత అనుభవం ఉన్నటువంటి వాడు పద్నాలుగు వందల ఎకరాలు జిల్లాకు సంబంధించి అభివృద్ధి కోసం సేకరించలేక రకరకాలైనటువంటి కారణాలు చెప్పి ఏదో తప్పించుకోవాలనుకోవడం దురదృష్టకరమైనటువంటి విషయం అదే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మాకు ఉండేటువంటి అనుమానం ఏంటంటే దానికి సంబంధించి ఏదైనా డీల్ కోసం ప్రయత్నం చేసేయడము డీల్ సెట్ కాలేదా పని అదేనా చెప్తే బాగుంటుంది అదే నేను డీల్ కోసం సెట్ చేశాను అభివృద్ధి ఎందుకంటే అనేక సందర్భాల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పినటువంటి మాట చంద్రబాబు నాయుడు గారు అభివృద్ధి మాటను అవినీతి చోటు అవినీతి చోటు చేసుకుంటుంది ప్రతి అభివృద్ధి వెనక అని చెప్పాం జరిగేది అభివృద్ధి కాదు అభివృద్ధి మాటను చంద్రబాబు నాయుడు దోచుకునేటువంటి అవినీతి జరుగుతుంది ఈ రాష్ట్రంలో అని చెప్పి చెప్పిన పదే పదే చెప్పడం జరిగింది అందులో భాగంగా దీనికి సంబంధించినటువంటి సరైనటువంటి డీలు ఈ జిల్లాలో కుదరలేదా లేదా అమెరికా పర్యటన ముగించుకున్న తర్వాత హడావుడిగా చెప్పడానికి అమెరికాలో ఎవరైనా సరే ప్రవాస అందరిలో మరొకరు ఇంకెక్కడన్నా ఆప్షన్ ఇచ్చారా కాబట్టి అదైనా స్పష్టం చేస్తే బాగుంటుంది కాబట్టి జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి అన్ని పార్టీల నాయకులకు అధికార పార్టీతో సహా ఇతర పార్టీల నాయకులు అందరూ కూడా చెప్పేది ఈ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి అభివృద్ధి విషయం ప్రతి ఒక్కరూ ఈ జిల్లా అభివృద్ధిని కోరుకునేటువంటి వ్యక్తులం పార్టీలకు అతీతంగా ఈ జిల్లా అభివృద్ధి చెందాలనేటువంటి ఆలోచన చేసేటువంటి వ్యక్తులు అది ప్రతిపక్షం కావచ్చు అధికార పార్టీ కూడా ఆ విధంగా ఆలోచన చేస్తుందని మేము భావిస్తున్నాం అందుకని అందరం కలిసి తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తెచ్చి ఈ విమాన నిర్మా విమానాశ్రయం ఏదైతే నిర్మాణం ఉందో అది నెల్లూరు జిల్లాలో తప్పనిసరిగా ఖచ్చితంగా జరిగి తీరేటువంటి విధంగా చర్యలు చేపట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది దీనికి ఎవరు కలిసి వచ్చినా కలిసి రాకపోయినా సరే మేము వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున తప్పనిసరిగా నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టి ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకువెళ్లి ఆ ప్రాంతంలోనే మరలా విమానాశ్రయం వచ్చేటువంటి విధంగా జిల్లాలో వచ్చినటువంటి విమానాశ్రయం తరలిపోకుండా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది తప్ప వదిలిపెట్టేటువంటి ప్రసక్తి ఉండదు అని చెప్పి స్పష్టం చేస్త